தமிழ் நேசனி சிறப்பு செய்தி பகுதி உதவி பெற்ற தமிழ் பள்ளிகளின் கழிப்பறைகளும் சீரமைக்கப்படும் நாட்டில் உள்ள அரசு பகுதி உதவி பெறும் தமிழ் பள்ளிகளின் கழிப்பறைகளும் சீரமைக்கப்படும் என்ற செய்தி வரவேற்கக்கூடியது என்று மனிதவள அமைச்சர் சிவகுமார் தெரிவித்தார் பிரதமர் டத்தோஷி அன்வார் இப்ராஹிம் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பள்ளிகள் விவகாரம் குறித்து பேசப்பட்டது ஈராயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பட்ஜெட்டில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மொழி பள்ளிகளுக்கும் மிகப்பெரிய மானியம் வழங்கப்பட்டது பள்ளிகளின் கழிப்பறைகள் சீரமைக்க ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எதற்கு வழங்கப்பட்டது என்று பிரதமர் டத்தோஷி அன்வார் இப்ராஹிம் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த கல்வி அமைச்சர் ஃபடிலினா சிடே அரசாங்க முழு உதவி பெற்ற பள்ளிகளின் கழிப்பறைகள் சீரமைக்க நிதி வழங்கப்பட்டது என்றார் அப்படியானால் அரசு பகுதி உதவி பெற்ற பள்ளிகளுக்கு நிதி வழங்கப்படவில்லையா என்று பிரதமர் கேட்டார் இதற்கு இல்லை என்று கல்வி அமைச்சர் ஃபடிலினா கூறிய போது உடனடியாக தலையிட்ட பிரதமர் டத்தோஷி அன்வார் இப்ராஹிம் அரசு பகுதி உதவி பெற்ற அனைத்து மொழி பள்ளிகளுக்கும் நிதியை வழங்குங்கள் என்றார் இதன் மூலம் நாட்டில் உள்ள அனைத்து தமிழ் பள்ளிகளும் பெருமளவில் நன்மை பெறும் என மனிதவள அமைச்சர் வ சிவகுமார் தெரிவித்தார் மலேசிய இந்திய வர்த்தக தொழிலியல் சம்மேளனத்தின் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கூட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்த போது அமைச்சர் சிவகுமார் இவ்வாறு தெரிவித்தார் அமைச்சரவையில வந்து பிரதமர் வந்து கல்வி அமைச்சர் தெரிவிச்சிருந்தாரு அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வழங்கப்பட்ட பட்ஜெட் வந்து ஸ்கோலா ஸ்கோலா டாயஸ் சொல்லி ஒரு பெரிய தொகையை வந்து ஒதுக்கீடு செஞ்சிருந்தாங்க இதுல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா முக்கியமா இது வரைக்கும் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு வந்து அவங்களுடைய கழிவறைகள்லாம் இன்னும் அவங்க அது ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் செய்யுது இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தரமான டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நம்ம வழங்கணும் ஏன்னா நமக்குலாம் தெரியும் காலகாலமாக இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை பல மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க ஏன்னா அந்த டாய்லெட் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுனாக்கா அதுக்கு போ போகிற டாய்லெட் போகிறதுக்கு கூட ரொம்ப பேர் கஷ்ட கஷ்டப்படுவாங்க ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க மாணவர்கள் அது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடாது இதை மாற்றி அமைக்கணும் அது முத பேசிக்காக நம்ம வந்து சுத்தத்தையும் சுகாதாரத்தையும் நம்ம பண்ணி காக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து டாய்லெட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற அந்த அடிப்படையில் பிரதமர் வந்து முதல்ல பள்ளிகளில் இருக்கிற டாய்லெட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா சுத்தப்படுத்தி மேம்பட மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு ஆனால் அது வந்து ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்கோலா பங்க் ஸ்கோலா கிராஜானுக்கு மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் நேற்று வந்து அமைச்சரவையில் வந்து பேசும்பொழுது அவர் கல்வி அமைச்சருக்கு வந்து தெரிவித்தார் இது இது இந்த திட்டத்தை வந்து ஸ்கோலா பத்வான் மோடா அதுக்கும் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து அவர் கல்வி அமைச்சர்கிட்ட தெரிவிச்சிருக்கார் பொதுக்கூட்டத்தை தொடக்கி வைத்த மனிதவள அமைச்சர் வ சிவகுமார் இந்திய சமுதாயத்தின் பொருளாதார நலன் குறித்த பல்வேறு கருத்துக்களை அப்போது வெளிப்படுத்தினார் மனிதவள அமைச்சர் வ சிவகுமார் தொடர்ந்து பேசியதாவது ஒரு நாள் ஓயாம தொடர்ச்சியா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் நிறைவேறணும் அப்படின்றதுக்காக எங்களை வழி அழகாக்கி ஒவ்வொரு நாளும் தூங்குறாங்களா இல்லையு கூட தெரியல ஏதாச்சும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய எண்ணம் அவங்களுக்கு நிச்சயமா எங்களுடைய வாக்குறுதியை கொடுக்க முடியும் அவங்க எப்படி தூங்காம இந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நாங்க ரெண்டு பேரும் தூங்காம இந்த இந்திய சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றதுக்கு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எங்களுடைய உண்மையான பிரச்சனை என்ன உங்களுக்கு தெரியுங்களா என்ன காரணம் 
ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் எப்ப ஒரு தலைவர் வந்து மக்களுக்காக பாடுபட ஆரம்பிக்கிறாரோ எப்ப ஒரு தலைவர் வந்து சுத்தமா இருக்கிறாரோ அது வந்து ரொம்ப பேருக்கு பெரிய பிரச்சனையாயிடும் தாங்கிக்கவே முடியாது இதுதான் பெரிய பிரச்சனை இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு இமேஜ் அவங்க மேல கொடுத்துட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு நம்ம மேல நம்பிக்கை இல்லாம போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன முயற்சி செஞ்சாலும் எவ்வளவு பாடுபட்டாலும் மக்களுக்கு வந்து இல்ல இல்ல இவங்களும் அப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரியான முயற்சிகள்ல பல பேர் இறங்கி நான் நீங்க வேணா பார்க்கலாம் நான் போய் சொல்ல எந்த தேதியில நான் பதவி எடுத்தனும் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கனாக்கா சில பேர் எனக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க சில பத்திரிகைகளும் அப்படிதான் இந்த பத்து மாச காலகட்டத்தில் என்னோட முயற்சியில் இந்திய சமுதாயத்துக்காக ஒரு நல்ல விஷயம் கூட செஞ்சது இல்லையா நல்ல விஷயங்களை செய்யும்போது நல்ல விஷயங்கள் எழுதுங்க ஏதாவது குற்றம் குறை இருந்துச்சுன்னாக்கா அதையும் எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை அது ஜேர்னலிசம் ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னலிசம் கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நல்லதையும் நீங்கள் எழுதுங்க ஏதாவது நீங்க முக்கியமான சில விஷயங்கள் குறைகள் இருந்துச்சுன்னாக்கா அதை நீங்க சொல்லணும்னா சொல்லுங்க ஆனா நெகட்டிவாவே தான் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா ஆரம்ப காலகட்டத்தில இருந்து முதல் நாள் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க பத்தி நெகட்டிவாவே தான் எழுதிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பதினாலு வருஷமா தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப சுலபமா தீர்த்து வைக்கலங்க எவ்வளவு கஷ்டங்கள் அதை நம்ம கோத்ரூ பண்ணுன்றது தெரியும் எனக்கு தெரியும் டெப்படி மினிஸ்டர் தெரியும் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய லிட்டில் நெப்போலியன்ஸ் இருப்பாங்க எப்படியாச்சும் அதை தடுக்கிறதுக்கு வருவாங்க பல விதத்துல வருவாங்க பல காரணங்கள் வச்சிருப்பாங்க நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை விட பத்து மடங்கு அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருப்பாங்க ஏன் கொடுக்க கூடாதுன்னு சரிங்களா நம்ம ஏன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக நாங்க அங்க போராடிட்டு இருப்போம் ஆனா ஏன் கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக அங்க பத்து பேர் போராடிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் தாண்டி அந்த அப்ரூவல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க சரிங்களா நாங்க சமாளிக்கணும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த மூணு செக்டரோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியாச்சு You know, how badly tourism is affected, the industry is affected. Why do you think you have to do this? But, you have to cut your hands. மைக்கி தலைவர் டத் ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் லோட்டஸ் குழுமத்தின் தலைவர் தான் ஸ்ரீ ரெய்னா துரைசிங்கம் புத்திரி சுல்லி நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்முறை அதிகாரி டத்து ஏ பி சிவம் துணை அமைச்சர் செனட்டர் சரஸ்வதி கந்தசாமி திருநாவுக்கரசு உட்பட பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பிரமுகர்கள் அனைவருக்கும் பொன்னாடை பூர்த்தி மாலை அணிவித்து சிறப்பிக்கப்பட்டது மைக்கியின் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் மைக்கி எனப்படும் மலேசிய இந்திய வர்த்தக தொழிலியல் சம்மேளனத்தின் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் கொலலம்பூரில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் தலைமை உரையாற்றிய மைக்கி தலைவர் டத்து ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் மனிதவள அமைச்சர் வா சிவகுமாரின் சிறப்பான அமைச்சு செயலாக்கத்தை பாராட்டினார் ஜவுளி சிகை நகை என மூன்று துறைகளும் எதிர்நோக்கியுள்ள அந்நிய தொழிலாளர் பற்றாக்குறைக்கு சிறப்பான முறையில் அமைச்சர் வா சிவகுமார் தீர்வு கண்டுள்ளதாக குறிப்பிடும் கோபாலகிருஷ்ணன் மேலும் பேசியதாவது அங்க போய் போட்டா எல்லாம் நம்மளுக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு சரஸ்வதி வைபிக்கு நன்றி தெரிவித்து அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டல் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டம் பல நல்ல விஷயங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இத்துடன் நிச்சயமாக நம்மளுடைய வைபி மினிஸ்டர் அமைச்சர் சிவகுமாருக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக்கணும் ஏன்னா பல காலகட்டத்துல நான் அவர்கிட்ட பேசி நம்மளுடைய இந்திய வர்த்தகர்களுக்கு பெரும்பாலும் நம்ம முடித்திருத்தோம் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஜுவல்லரிக்கெல்லாம் அவருடைய ஈடுபாடு இல்லாட்டி இந்த இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்திருக்க முடியாது அவருடைய அயராத உழைப்பு அவருடைய பிரதமர்கிட்ட இருந்த ஒரு ஈடுபாட்டில் தான் நம்ம இன்னும் வெற்றி கண்டோம் அவரோட நிச்சயமாக இந்த இந்த தருணத்தில் நான் என்ன சொல்ல வேண்டும்னா இது ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம செய்து விட்டோம் இன்னும் பல விஷயங்கள் நம்ம இந்திய சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டும் அவருக்கு ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரே பொக்கிசம் என்றாலும் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் என்று நம்ம மினிஸ்டர்கிட்ட அந்தந்த மினிஸ்டர்கிட்ட நம்ம கேட்கிறோட இவர் மூலியமா கேட்டாதான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது
நம்ம பட்ஜெட்ல ஒரு இரநூறு ரூபா முந்நூறு மில்லியன் நம்ம இந்தியன்ஸ்க்காக கொடுத்தா தான் வரும் காலங்கள் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து பல மலர்ச்சிகள் அடைய முடியும் ஏன்னா இப்போ நம்ம போய் ஒரு பேங்க் போறோம் வங்கிக்கு போறோம்னு சொன்னோம்மா யாருக்கு அவங்க அந்த பணம் கொடுக்கறாங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு சீனவர்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிது ஆனா நம்ம இந்தியர்கள் போக போறோம் இப்ப இன்னி கூட ஜோரல சொன்னாங்க பல கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் கேட்கறாங்க சீனருக்கும் கேட்கறாங்க மலாய்காரங்க தான் கேட்கறாங்க ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த கே அந்த அந்த தகவல்கள் இல்லை ஏன்னா எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்ற ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இல்ல இது நம்ம எம்பிட் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து பேங்க் இந்து சீனர்களுக்கு தான் கொடுக்கறாங்க மயக்கரங்களுக்கு தான் கொடுக்கறாங்க நம்ம சொல்லிக்க கூடாது வெரி மச் இம்பார்ட்டன் ஆனா நம்ம இந்தியர்கள் அந்த சூழ்நிலையில இல்ல இதனால நம்ம ஒரு ரீ பைனான்ஸ் ஒரு இரநூறு முந்நூறு மில்லியன் வருஷ கட்சியில கொடுத்தோம்மா நிச்சயமாக நம்ம வருங்காலங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துல நம்ம இந்தியர்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து நிச்சயமாக ஒரு நல்ல கட்டத்துல தான் இருக்கும் இது வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு நிச்சயமாக இந்த வேண்டுகோளை சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர இந்திய வர்த்தகர்களின் உயர்வுக்காக இக்கூட்டத்தில் உதவி நிதி வழங்கப்பட்டது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தொழில் முனைவர் மற்றும் கூட்டுறவு மேம்பாட்டு அமைச்சர் செனட்டர் சரஸ்வதி கந்தசாமி அரசாங்கம் வழங்கியுள்ள நிதி குறித்த விளக்கங்களை சிறப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது வழங்கினார் மலேசிய இந்திய மகளிர் வியாபார ரீதியாக உயர்வதற்கு அரசாங்கம் தொடர்ந்து தனது ஆதரவை வழங்கி வரும் எனவும் செனட்டர் சரஸ்வதி கந்தசாமி உறுதியளித்தார் வணக்கம் பிரதமர் டத்து ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிமின் தலைமையிலான அமைச்சர் அரசாங்கம் சிறு குறு நடுத்தர வர்த்தகர்களுக்கான பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இப்பொழுது அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட பட்ஜெட்டில் கூட நாற்பத்தி நான்கு பில்லியன் தொகை எஸ்எம்இக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் முக்கியமாக இந்தியர்களை பொருளாதார ரீதியில் வளர்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என்று பல திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகிறது அதில் ஒன்றுதான் அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்ட இக்கொனமி மடானிக்கு குறு தொழில் வர்த்தகர்கள் முக்கியமாக இந்தியர்களுக்கு ஐந்து மில்லியன் நிதி உதவியும் அது தவிர ஐம்பது மில்லியன் கடன் உதவி திட்டமும் அறிவிக்கப்பட்டது அதன் அதன் கீழ் முப்பத்தி ஓராம் தேதி இறுதி நாட்கள் இறுதி நாளாக இருந்தாலும் இதுவரை ஐந்து மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதற்கான விண்ணப்பம் எட்டு மில்லியனை எட்டிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருக்கின்றன பொதுமக்கள் விண்ணப்பம் செய்ய அதில் ஏற்கனவே விண்ணப்பம் செய்து அவர்களுடைய விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொண்டு இன்று அவர்களுக்கான மாதிரி காசோலை வழங்கப்பட்டது ஆறு பேருக்கு சுமார் பத்து லட்சம் வெள்ளி பெருமானம் உள்ள மாதிரி காசோலை வழங்கப்பட்டது இது இந்திய வர்த்தகர்களுக்கு அரசாங்கம் உதவி அவர்களை இன்னும் ஒரு படி உயர்த்துவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு முயற்சியின் ஒரு அங்கமாகும் இதுபோல் இன்னும் பல திட்டங்கள் கட்டம் கட்டமாக அறிவிக்கப்படும் மனிதவள அமைச்சோடு இணைந்து எங்களுடைய தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சும் பல திட்டங்களை அறிவிக்க உள்ளோம் இது அடுத்த ஆண்டு கட்டம் கட்டமாக நிறைவேற்றப்படும் தொழில் திறன் பெற்றவர்கள் அதோடு அவர்களுடைய வர்த்தக வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் ஒரு முயற்சியாக இது இரண்டு அமைச்சும் சேர்ந்து நாங்கள் புதிய பல திட்டங்களை உருவாக்கி திட்டமிட்டு வருகின்றோம் அது அடுத்த ஆண்டு கட்டம் கட்டமாக அமல்படுத்தும் நம்ம தமிழ் நேசன் டிவியை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபர் பெல் பிரஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு தமிழ் நேசன் டிவி தயாரிப்பு